প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ আসসালামু আলাইকুম আবারো তোমাদেরকে স্বাগত আজকে আমরা দেখব নবম ও দশম শ্রেণীর সাধারণ গণিতে দূরত্ব ও উচ্চতা দশম অধ্যায় এ অধ্যায়ে যা যা আমরা শিখব বা অধ্যায় শেষে জানতে পারবো সেটা হলো ভূরেখা ঊর্ধ্বরেখা উল্লম্বতল উন্নতিকোণ এবং অবনতিকোণ এছাড়াও ত্রিকোণমিতিক সূত্রের সাহায্যে কিভাবে বাস্তব সমস্যার সমাধান করা যায় এবং এগুলো আমরা হাতে কলমে করতে পারবো তাহলে আমরা বলতে পারি যে দূরত্ব এবং উচ্চতা নির্ণয় করতে গেলে ত্রিকোণমিতিক অনুপাতগুলো এবং তাদের মধ্যবর্তী সম্পর্কগুলো আমাদেরকে জানতে হবে তাহলে আমরা দেখি ভূরেখা কি ভূমির উপর অবস্থিত যে কোনো রেখাকে আমরা বলবো ভূরেখা একে স্বয়ন রেখাও বলা হয় ঊর্ধ্বরেখা ভূমির উপর লম্ব এমন রেখাকে আমরা ঊর্ধ্বরেখা বলব এবং উলম্ব তল ভূরেখা এবং উলম্ব রেখা বা ঊর্ধ্বরেখা মিলে যে তলটা হবে সেটাকে বলবো আমরা উলম্ব তল এবার আসি উন্নতি কোন কোন বিন্দু ভূমির সমান্তরাল রেখার উপরে অবস্থিত হলে সেই বিন্দু এই রেখার সাথে যে কোন উৎপন্ন করবে তাকে বলবো আমরা ওই বিন্দুর উন্নতি কোন এবং ভূমির সমান্তরাল কোন রেখা এ বি নিলাম এই ভূমির সমান্তরাল রেখার নিচে অবস্থিত কোন বিন্দু ওই রেখার সাথে যে কোন উৎপন্ন করবে তা হবে ওই বিন্দুর অবনতি কোন এবার দেখব আমরা এই দূরত্ব এবং উচ্চতা বিষয়ক সমস্যাগুলোর সমাধান করার পদ্ধতি এই অনুশীলনে সমস্যাগুলোর সমাধান করার পদ্ধতিকে দুই ভাগে আমরা ভাগ করতে পারি বা দুইটি পদ্ধতিতে আমরা এই সমস্যাগুলোর সমাধান করতে পারি তার মধ্যে প্রথম পদ্ধতি যেটা হবে এখানে উন্নতি কোন বা অবনতি কোন দেওয়া থাকবে এবং সেই সাথে উচ্চতা ভূমির দৈর্ঘ্য বা হেলানো উচ্চতা এর যে কোনো একটি পরিমাপ দেওয়া থাকবে এবং অপর দুইটি যে কোনো একটি বা দুইটি নির্ণয় করতে পড়বে তাহলে আমাদের অনুশীলনীতে যেটা বলা আছে এগারো নম্বর অঙ্কটে বলা আছে যে একটি গাছের গোড়া থেকে ২০ মিটার দূরে ওই গাছের শীর্ষের উন্নতি কোন ওই বিন্দুতে সিক্সটি ডিগ্রি হলে গাছটি উচ্চতা কত তাহলে আমরা এই ক্ষেত্রে যদি আমরা মনে করি যে এ বি গাছটির উচ্চতা সেটাকে আমরা এইস মিটার ধরে নিলাম তাহলে গাছের গোড়া থেকে সি বিন্দু দূরত্ব সেটাকে আমরা বি সি বললাম যার পরিমাপ হবে বিশ মিটার এবং এ বিন্দুর উন্নতি কোন এ সি বি ইকুয়াল সিক্সটি ডিগ্রি তাই আমরা করে নিলাম এবার বললাম যে সমকোণী ত্রিভুজ এ বি সি হতে পারে যেহেতু বি সি দেওয়া আছে অর্থাৎ ভূমিটা বা সি কোনের সন্নিহিত বাহু দেওয়া আছে এবং এর বিপরীত বাহুটা নির্ণয় করতে হবে তাহলে সন্নিহিত বাহু এবং বিপরীত বাহু এ দুটার মধ্যে সম্পর্ক ট্যান অথবা কট আমরা যে কোনো একটা ব্যবহার করতে পারি তাহলে আমরা এখানে ব্যবহার করলাম ট্যান এ সি বি তাহলে লিখলাম বিপরীত বাহু ভাগ সন্নিহিত বাহু সেটা করে মানগুলো বসানোর পর এইস এর মান আমরা বের করলাম যেখানে দেখা যাবে এইস এর মান চৌত্রিশ দশমিক ছয় চার এক যেহেতু এটা অমূলত সংখ্যা তাই আমরা প্রায় কথাটা ব্যবহার করছি সুতরাং গাছের দৈর্ঘ্য চৌত্রিশ দশমিক ছয় চার এক মিটার প্রায় তাহলে এবার দেখবো আমরা দ্বিতীয় টাইপের অঙ্কগুলো এ টাইপের অঙ্কগুলোর ক্ষেত্রে কোন স্তম্ভ খুঁটি গাছ বা ভূমির উপর লম্ব এমন কোন বস্তু উন্নতি কোন দেওয়া থাকে এবং সেই বিন্দু থেকে এগিয়ে গেলে বা খুঁটি থেকে পিছিয়ে গেলে উন্নতি কোন বাড়বে অথবা কমবে তখন আমরা খুঁটি বা স্তম্ভ বা ওই গাছ বা ওই ভূমির উপর লম্ব বস্তুর উচ্চতা নির্ণয় করব ঠিক অনুশীলনীতে তোমাদের চোদ্দ নম্বর অঙ্ক যেটা দেওয়া আছে এখানে বলা আছে যে একটি স্তম্ভের শীর্ষের উন্নতি কোন সিক্সটি ডিগ্রি ওই বিন্দু থেকে পঁচিশ মিটার পিছিয়ে গেলে এর উন্নতি কোন হয় থার্টি ডিগ্রি তাহলে স্তম্ভের উচ্চতা কত তাহলে আমরা ধরে নিলাম যে স্তম্ভের উচ্চতা এ বি তাহলে সি বিন্দুতে ওই এ এর উন্নতি কোন সিক্সটি ডিগ্রি ওখান থেকে পঁচিশ মিটার পিছিয়ে গেলে এর উন্নতি কোন হয় থার্টি ডিগ্রি তাহলে আমরা এখানে দুইটা সমকোণী ত্রিভুজ পেলাম একটা হলো এ বি সি আর একটা হলো এ বি ডি বই এই সমস্যাগুলো ট্যান ব্যবহার করে করা আছে কিন্তু আমরা এখানে কট ব্যবহার করব হিসাবে সুবিধার্থে 
তোমরা চাইলে উপদ্বিতীয় করতে পারো তাহলে আমরা যখন এ বি সি এ কট সি নেব তখন দেখা গেল যে বি সি বাই এইচ আসবে যেটা সূত্র হলো সন্নিহিত বাহু ভাগ বিপরীত বাহু ঠিক অনুরূপ ভাবে এ বি ডি ত্রিভুজেও আমরা কট থার্টি ডিগ্রি নিলে সেখানে পাবো আমরা বি ডি ভাগ এ বি তাহলে সেই সমীকরণ দুটা আমরা কি পাবো একটা হলো ওয়ান বাই রুট থ্রি ইকুয়াল টু বি সি বাই এইস এবং রুট থ্রি ইকুয়াল টু পি ডি বাই এইস তাহলে আমরা সমীকরণ দুই থেকে এক বিয়োগ করলে যে অংশটা পাবো সেটা আমরা ক্যালকুলেশন করলে দেখা গেল যে এখানে খুব সহজে এইস এর মান পাওয়া গেল যা টোয়েন্টি ওয়ান সুতরাং গাছটি সরি স্তম্ভের উচ্চতা হবে টোয়েন্টি माइल पोस्टर मध्यवर्ती स्थान एक बेलुन उठते बेलुने माइल पोस्ट दुईटर अवनति कौन जथाक्रमे थार्टी डिग्री एवं सिक्सटी डिग्री ताल्बर निल दुईटी माइल पोस्ट एखे माइल पोस्ट बलार अर्थ हो एर मध्यवर्ती दूरत एक माइल एट तुम्हारे सब समय मन रखते हैं सतर्क थकते हैं जदि एखे माइल पोस्ट बोले ए बर मध्यवर्ती दूरत है गुरुत्व सहकार देखते सी बिंदु ते बेलुन टी उठते बिंदु अवनति को सी बिंदु ते हलो थार्टी डिग्री हमें जानी को बिंदु तो अवनति को पे हम ओ बिंदु दिए भूमि समान एक रेखा टनते हैं डिई से ही समान रेखा हम ए बिंदुर अवनति को थार्टी डिग्री अर्थात ए सी डि थार्टी डिग्री ए बिंदुर अवनति को सीई ये सिक्सटी डिग्री तेल जेहेतु ये डिई ए बी उभय भूमि समान सरल रेखा एवं ए सी जो छेद तक डी सी ए सी एटी एक हार फिर थार्टी डिग्री ठीक एक ही भाव यही एक हार कारण ए दूटी सिक्सटी डिग्री को समस्या समाधान कर समय शुद्ध एक विषय मन रखब जे ए बर दूरत जो কিলোমিটার পোস্ট হয় তাহলে ওদের মধ্যবর্তী দূরত্ব অর্থাৎ এ বি হবে এক হাজার মিটার আর যদি মাইল পোস্ট হয় তাহলে ষোলশ দশ মিটার এখান থেকে অনেক সময় একটু কথা পেশি অঙ্কটা দিতে পারে যেমন বলা হলো যে আমি এই বেলুন থেকে ভূমির দূরত্ব না নির্ণয় করে বললাম যে বেলুন থেকে ভূমির উপর লম্ব আঁকলে যে লম্ব পাওয়া যাবে তার পাদবিন্দু থেকে এ সি রেখার লম্ব দূরত্ব কত তাহলে আমাকে এটা বের করতে হবে ও পি কোনো সমস্যা নেই এটা আমরা যদি এইচ বের করতে পারি তাহলে এই সমগুণ ত্রিভুজের সাহায্যে আমরা এটাও বের করতে পারবো তাহলে এই অঙ্কগুলোই থাকবে আমাদের সমস্যা আকারে যদি আমরা অনুশীলন উদাহরণ এর অঙ্কগুলো ভালো করে করতে পারি এবং এর বেসিক ধারণাগুলো যেগুলো বললাম সেগুলো যদি মনে রাখতে পারো তাহলে এখান থেকে যে ধরনেরই সমস্যা আসুক না কেন সেগুলোর সমাধান তোমরা ইজিলি করতে পারবে এবং সৃজনশীল এগুলো আলোকেই হয়ে থাকবে অর্থাৎ বইয়ের অঙ্কগুলো তোমাদেরকে বেশি বেশি করে প্র্যাকটিস করতে হবে আমি যে জন্য আবারও বলতেছি যে তোমরা সময় নিয়ে বেশি বেশি করে প্র্যাকটিস করো তাহলে জিনিসগুলো ভালো আয়ত্তে থাকবে आबो तुम्हारे सुस्थ्य कमना शेष करते भलो थको सुस्थ असलैकुम